na kuonyesha umuhimu wa neno la kinabii na hatua za kufuata unapolipokea neno la kinabii usije ukao unasubiri kitu ambacho baadaye utaanza kuona kama Mungu alikuwa muongo kumbe wewe ukutimiza wajibu kitabu cha mwanzo sura ya tatu, kuminatano, anasema uzao wa mwanamke utakuponda kichwa na uzao wako utaponda nini alafu Yesu anakuja anasema nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge that means Yesu mwenyewe aliweza ku from the moment the prophecy was released by God kwenye bustani ya Eden Satan was in a certain spiritual strategies kuhakikisha ya kwamba anajaribu kudisen ni kitu gani kitakachotokea nini kitakuja kutokea mbele ya safari lakini hakuwahi kuwa anajibu hakuwahi kuwa anajibu Mungu anamaanisha nini kwamba kisigino mimi nita waponda kisigino na wao wataniponda kichwa nini exactly Mungu anamaanisha it was a puzzle to satan until a man with a revelation that is Isaiah nabi Isaiah ndio anakuja anatangaza anasema tazama bikira atachukua mimba na atazama mtoto wa kiume ataitwa mshauri wa ajabu Mungu wa amani Mungu pamoja nasi shetani akasema okay turudi kitabu cha mwanzo kumbe amemaanisha hivi kuanzia pale shetani akaanza kazi strategy za kuhakikisha ya kwamba Yesu anapozaliwa tayari anammaliza angalia movement ya kuzaliwa kwa Yesu na push ya kumuua Yesu oh my god ndipo tagundua ya kwamba ile push ya kumuua Yesu haikutokea haikuwa ya kawaida imepikwa muda mrefu kutoka mbali kwa sababu shetani alikuwa tayari anajua so any time when a word of prophetic is released in your life it is a time now satan is in a very serious program to f- search you just to kill that a prophetic word amen. amen yesu mbele akaja akaona sasa hapa vita imekuwa kali akasema anyway sasa nafanya mapinduzi piga kichwa mtapiga kichwa na kisigino kitakuwa na mamlaka maana mwanzo shetani alishatengeneza strategy ya kuhakikisha kwamba na kisigino kiko dhaifu Yesu akakamilisha kabisa sema juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa na wala malango ya kuzimu haitalishinda hizi strategy zote anaziongea Yesu sio kwamba amepanga ulimwengu wa roho unamuonyesha since genesis to the time you are born there is a structure tayari kuna mfumo umetengenezwa na huu mfumo uliowekwa uko tayari kupambana na unabii uliowekwa tangu mwanzo neno lolote la kinabii Mungu nao liachilia kwako kuna hatua ya kufata haraka sana wewe jaribu kufikiria Yesu anazaliwa ile push ya kumua Yesu unaionaje eh simple u, u, watu wanatangaza tuue wote eh tuue Vi, wa, watoto wa kiume wote watoto wanaanza kucha, kuchakatwa kama alafu Mungu anamtokea anamwambia ye Yusuf mchukue mke wako mpeleke Misri ukamfiche huko akakaa kule Misri mpaka alipokufa Herode Mungu anamwambia sasa Herode amekufa rudi unajua kuna unabii mwingine lazima uufiche maana usipoficha utauawa hata kama ulisema na namna ya kuficha sio kutokusema namna ya kuficha ni kuatamia kwa maombi the, the only way njia pekee kubwa itakao kusaidia yale Mungu aliyoyasema kwako ni kukubali kuingia gharama aliyoingia Ana bin Fanueli Ana na Simon wanatajwa kwa sababu ya mkini ndio viongozi wa kundi waliokuwa wana uamsho wanaomwombea Yesu. Kwa sababu tunaona hapa kwenye maandiko inaonyesha kabisa na jamii kubwa ya watu. Hebu ngoja nirudie kusoma. Ngoja nikusome. Palikuwa na nabii mke jina lake Ana bin Fanuel na kabila ya Asheri na umri wake wa kabila la Asheri na umri wake ulikuwa miaka mingi. Alikuwa amekaa na mume miaka saba baada ya wanawali wake. Mungu akaamua mtengeneze kuwa intercessor mwenye uchungu. Anejua kuachwa. Anejua namna ya kuomba amekana mume miaka saba. na baada ya miaka saba maandiko yanasema uh, naye ni mjani wa miaka themanini. we ashumu mtu ameolewa amekana mume miaka saba. mume akafa alipokufa mume akaamua kuhamia ekaluni na madhabaoni miaka themanini. Una, unasoma miaka themanini. unasikia yani miaka themanini. kwa sababu kuzaliwa kwa Yesu pia kulikuwa kuna vita so it needs strong people who can pray 
just to make sure that any prophetic that God had been releasing aliyowachia kwenye maisha aliyokusudia utoke utoke inamlazimu mwanamke mmoja ku sacrifice miaka 80 just to make sure that she will pray until that prophet come to manifest vipi kwa habari vile ya vitu Mungu aliyosema atavi zako wako okay nilikuwa nataka nikuonyeshe kwa nini tunasema sio ana na bin fanuel peke yake na simeon peke yake ndio alikuwa anamsubiri Yesu ngoja nikuonyeshe kitu na ni mjana wa miaka 80 na minane haondoki katika hekalu ila uabudu usiku na mchana kwa kufunga na kuomba na kwa kufunga na kuomba uabudu usiku na mchana na kwa kufunga na kwa kuomba Angalia maandiko anasema nini. Huyu alitokea saa ile ile akamshukuru Mungu na wote waliokuwa wakiutarajia. Okay. Okay. Kuna kundi hapa limefichwaga watu wa walioni. Ni rahisi sana kumuona Simeon. Ni rahisi sana kumuona Ana bin Fanuel. Lakini sio rahisi kuliona kundi waliokuwa wanaliongoza intercessors wengine. Si unaona maandiko yanasema na wote waliokuwa wakiutarajia na wote waliokuwa wakiutarajia waliokuwa wakiutarajia ukombozi katika Yerusalemu akawatolea habari zake. So she was an intercessor. Alikuwa kwenye kiwango cha ku, kuomba na kutafuta usamu kare ya kiwango ambacho wanakundi maalum. Wanaojua hichi kitu lazima kiatamiwe. Ni kweli Mungu kasema na Yesu lazima azaliwe lakini we have to pray. Unaweza sasa ukanielewa ya kwamba bikira kujitunza kwa nguvu zake mwenye. Amen. Oh my god. <laughs> Now you can understand even Maria. There are people who are praying somewhere say God, you promised the virgin will conceive. We don't know that virgin. Tungemchukua tukamfiche nyumbani. Tungemfungia mlango wa kanisa asiwe anatoka. Hatujamjua. Bwana asiwe sana. <laughs> Unafikiri ungekutana naye kari yako haiwezekani wa mama wangejua wanakuchukua wanakufungia huko kila kitu watakufanyia maana wewe unazaa mokozi lakini wakasema hiyo nguvu hatuna but we can use our knees to pray until that thing come to pass ni nini Mungu amesema kwenye maisha yako ni nini Mungu anaendelea kusema kwenye maisha yako there is a step you must make sure that you involve yourself zaidi ya hapo utajikuta umekaa unangoja matokeo unangoja vitu fulani alafu unaanza kuona kama Mungu anachelewa mbona kama Mungu hajafanya mbona kama Mungu ni nini kumbe kuna hatua unapaswa uchukue 